ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮ್ಮ ವಿಸ್ಮಯ ಕನ್ನಡ ಚಾನೆಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆಯೇ ಬೆಲ್ ಬಟನನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೀವು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ನೋಡಬಹುದು ವಿಸ್ಮಯ ಕನ್ನಡ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಚಂದ್ರ ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತಿರುವ ವಿಷಯ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಚಂದ್ರನ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಉಬ್ಬರ ಉಳಿತದಂತಹ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತವೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಈ ಅಲೆಗಳು ಚಂದ್ರನ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಪ್ರಭಾವ ಎಂಬುದು ನಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರುವ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಾಗಿ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿಯೂ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ ಈ ವಿದ್ಯಮಾನವನ್ನು ಲೂನಾರ್ ಬಾಡಿ ಟೈಡ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಚಂದ್ರ ಭೂಮಿಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದೂರದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಜೀವ ಜಂತುಗಳು ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಜೀವಿಸುವಂತಾಯಿತು ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡುತ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಚಂದ್ರನು ನಮ್ಮ ಸೌರ ಮಂಡಲದಿಂದಲೇ ಮರೆಯಾದರೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಅಲೆಗಳು ನಿಧಾನವಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಜೀವಿಗಳ ಬದುಕು ದುಸ್ತರವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಚಂದ್ರ ಭೂಮಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರವಾದರೆ ರಾಕ್ಷಸ ಗಾತ್ರದ ಅಲೆಗಳು ಹೇಳಬಹುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಭೂಮಿಯು ತನ್ನ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರುವರೆ ಡಿಗ್ರಿ ವಾಲಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಋತುಮಾನಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇದರಿಂದಾಗಿಯೇ ಭೂ ವಾತಾವರಣ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಂತಿರುವುದು ಆದರೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಚಂದ್ರನು ಭೂಮಿಯಿಂದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವುದು ಕೂಡ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಎಂಬುದಾಗಿದೆ ಭೂಮಿ ಈ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರುವರೆ ಡಿಗ್ರಿ ವಾಲಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಚಂದ್ರನ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಆಗಿರುವುದಲ್ಲದೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಸೈಕಲ್ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಚಂದ್ರನಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಭೂಮಿಯ ಒಂದು ದಿನ ಎಂಟರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆಗಳಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತಲೂ ಒಂದು ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಧಿಕ ದಿನಗಳು ಭೂಮಿಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾಸಾದವರು ಕಳುಹಿಸಿದ ಲೂನಾರ್ ರಿಕಾನಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಬಿಟರ್ ಎನ್ನುವ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿ ಲೂನಾರ್ ಬಾಡಿ ಟೈಡ್ ಆಗುವುದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದೆ ಅಲ್ಲದೆ ಇದು ಮಣ್ಣಿನ ಉಬ್ಬರವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ ಭೂಮಿಯ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ ಅದು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಂಚಿನಷ್ಟು ಉಬ್ಬರವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬಲ್ಲದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಘಟಿಸುವ ಯಾವುದಾದರೂ ಘಟನೆಯೊಂದರಿಂದ ಚಂದ್ರನ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಚಂದ್ರ ಭೂಮಿಯತ್ತ ಹತ್ತಿರವಾಗತೊಡಗಿದರೆ ಏನಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವೀಗ ತಿಳಿಯೋಣ ಖಗೋಳ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಆಕಾಶಕಾಯಗಳನ್ನು ಆಂಗ್ಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಿಂದ ಅಳೆಯುತ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಯಿಂದ ನಾವು ನಿಂತಿರುವ ಸ್ಥಳದಿಂದ ನಾವು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಆಕಾಶಕಾಯದ ಎರಡು ಕೊನೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಕೋನವೇ ಈ ಆಂಗ್ಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತು ಭೂಮಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾದಂತೆ ಅದರ ಆಂಗ್ಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ನಮಗಿರುವ ಆಂಗ್ಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಎಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಎನ್ನುವುದು ಆಸಕ್ತಿಕರ ಸಂಗತಿ ಆದರೆ ಚಂದ್ರನು ಭೂಮಿಯ ಕಡೆಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗ ತೊಡಗಿದರೆ ಈ ಆಂಗಲ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ ತೊಡಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಭೂಮಿಗೆ ನಾಲ್ನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಷ್ಟು ಚಂದ್ರ ಹತ್ತಿರವಾದಾಗ ನೂರು ಡಿಗ್ರಿಯಷ್ಟು ಆಂಗಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ ಇದು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಆಕಾಶವನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಸೂರ್ಯನ ದರ್ಶನ ಕೂಡ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಆಗದೇ ಇರಬಹುದು ಮತ್ತು ಈ ದೃಶ್ಯ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಭಯಾನಕವಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ 
ನಾವೀಗ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿ ಚಂದ್ರನಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಭೂಮಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಚಂದ್ರನ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರುವುದು ಕೇವಲ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ 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 ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೆ ಆದರೆ ಚಂದ್ರ ಭೂಮಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾದಂತೆ ನಮಗೆ ಭೂಮಿಯ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಾದಂತೆ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆ ಚಂದ್ರನು ನಾಲ್ನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನಷ್ಟು ಹತ್ತಿರವಾದಾಗ ಭೂಮಿಯ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ನಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ನಮ್ಮ ತೂಕ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ನಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಅಗಾಧ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಡೆಯಬಹುದು ಇದರಿಂದ ಜನಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಂದಾಜಿಸುತ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾಗುವ ಅಲೆಗಳು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಈಗಿನ ಅಲೆಗಳಿಗಿಂತ ಹಲವಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ಎತ್ತರದ ರಾಕ್ಷಸ ಅಲೆಗಳು ಏಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ ಭೂಮಿಯೆಲ್ಲ ಜಲಮಯವಾಗಬಹುದು ಅಲ್ಲದೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಉಷ್ಣಾಂಶದಿಂದಾಗಿ ಭೂಮಿಯ ಲಾವಾ ಕರಗಲಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ ಇವೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಅಂತ್ಯ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತದೆ ಇದರ ನಂತರ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಮಾನವ ಸಹಿತ ಯಾವುದೇ ಜೀವ ಜಂತುಗಳು ಕೂಡ ಜೀವಂತವಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಚಂದ್ರ ಭೂಮಿಯ ಹತ್ತಿರ ಬಂದರೆ ಪೃಥ್ವಿಯ ವಿನಾಶ ಖಂಡಿತವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಇದೆ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ರೋಸ್ಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಇದೆ ಈ ರೋಸ್ಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಏನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಷ್ಟಾಗುವಾಗ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಏನಾದೀತು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಓಡಿರಬಹುದು ಅದಕ್ಕೂ ಉತ್ತರ ಏನೆಂದು ನೋಡೋಣ ಖಗೋಳ ಪಿಂಡಗಳ ಗುರುತ್ವ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಕಾಶಕಾಯದ ಟೈಡಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಆಕಾಶಕಾಯದ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ಗೆ ಸಮನಾದಾಗ ಅದು ಆ ಆಕಾಶಕಾಯದಿಂದ ನಷ್ಟ ಹೊಂದಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೋಸ್ಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎನ್ನುವ ಹಂತದಿಂದ ಆ ಆಕಾಶಕಾಯ ದಾಟಿ ಬರುವಂತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಅದು ಅಲ್ಲಿಯೇ ನಷ್ಟವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಹೀಗೆ ನಷ್ಟವಾಗಲು ಕಾರಣ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಟೈಡಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಕಾಶಕಾಯದ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ಗೆ ಸಮನಾಗಿರುವುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರ ನಡುವಿನ ರೋಸ್ಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅದು ಹದಿನೆಂಟು ಸಾವಿರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಚಂದ್ರನೇನಾದರೂ ಭೂಮಿಯ ಹತ್ತಿರ ಬರಲಾರಂಭಿಸಿದರೆ ಹದಿನೆಂಟು ಸಾವಿರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನಷ್ಟು ಹತ್ತಿರ ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಶಕ್ತಿಯ ಮಿತಿಯು ಮೀರುವುದರಿಂದ ಚಂದ್ರ ಅಲ್ಲಿಯೇ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಷ್ಟವಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ವಿದ್ಯಮಾನದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಗೆ ಯಾವುದೇ ನಷ್ಟ ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಚಂದ್ರ ತಾನಾಗಿಯೇ ನಷ್ಟ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಚಂದ್ರ ಭೂಮಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗುವ ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಾರದು ಎಂಬುದಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹೇಗನಿಸಿತು ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು 